Привет подписчикам и гостям моего канала! В этом видео я покажу, как сделать несложный летний яркий ободок с красными маками. А чтобы композиция выглядела наряднее, я дополнительно украсила ее небольшими белыми цветочками. Начинать работу мы будем с мака, а точнее с его серединки. Для серединки нам понадобится отрезок атласной ленты шириной 5 на 5 сантиметров. Срезанные края ленты обрабатываем над огнем. После этого по краю ленту собираем на иголку с нитью. Теперь берем вату и вкладываем внутрь ленты. Ваты потребуется столько, чтобы сформировать плотный шарик. Прошиваем ленту и хорошенько заделываем все края. Вот такой шарик из ваты и ленты получился. Теперь нам потребуется черная нить. Подклеиваем ее к шарику. И я буду оборачивать шарик нитью, дважды делая прожилки. Сначала на крест и потом еще два раза. Снизу нить фиксирую горячим клеем. Серединка готова, и сейчас мы будем делать пучки из ниток. Беру нитку и оборачиваю ее вокруг двух пальчиков. Когда сформировано достаточно большое количество витков, их можно снять и связать. Разрезаем нитки с одной стороны и один пучок готов. Таких пучков потребуется два. Затем подклеиваем пучки к зеленой серединке. Клеим на крест. Теперь нам нужно зафиксировать черные нитки, чтобы они смотрели вверх. Для этого я их собираю и проклею снизу. Когда клей немного остыл, можно прижать пальчиками. Нитки зафиксированы и можно их подрезать.
Теперь для того, чтобы украсить серединку, мне понадобится клей ПВА и любая белая краска. Акварель, гуаш или акриловая краска. Беру каплю клея и добавляю капельку краски. Если использовать только клей ПВА, то смесь после высыхания может получиться слегка прозрачной, а не белой. При желании можно добавить белую либо желтую краску. Наносим по краю срезанных нитей. После нанесения нужно дать серединке высох на 20-30 минут. Делаем лепесток для мака. Отрезок ленты 4 на 5 сантиметров мы будем срезать по краям. Закругляем края. Затем лепесток будем обрабатывать над свечой. Проводим над огнем и растягиваем пальчиками край в обе стороны, чтобы придать лепестку волнистый изгиб. У готового лепестка я делаю у основания складку, для того, чтобы листик приобрел объем. Таких лепестков потребуется в зависимости от размера цветка, который вы хотите получить, от 3 до 10 штук. Приклеивая первые лепестки, клей я наношу на серединку, чтобы закрыть предыдущий нанесенный клей. Когда клей на серединке закрыт, следующие лепестки я буду клеить, нанося клей на сами лепестки. Постепенно приклеиваем такое количество лепестков, чтобы получить цветок такого размера, который нам нужен. У меня цветок будет сделан из 10 лепестков. Клей на лепестки я наношу полукругом. Мак из 10 лепестков готов. Таких маков мне понадобится 3 для ободка. Сейчас мы будем делать белые цветочки. Из отрезка ленты 4 на 4 сантиметра складываем лепесток в складку. Складываем ленту и первый изгиб мы будем делать под углом. Поднимаем край вверх, затем опускаем кончик, выравниваем все складки ленты у основания. И снова поднимаем край, выравниваем все складки ленты у основания. То же самое делаем с другой стороны. Готовый лепесток слегка продавливаем внутрь. Срезаем кончик. И фиксируем над огнем. Под углом срезаем низ лепестка. Также обрабатываем над огнем. Таких лепестков понадобится для одного цветочка 3 штуки. Склеиваем 3 лепестка между собой. Клей наносим не доходя до верха лепестка, чтобы он не выступил наружу.
цветочек готов, остается украсить его серединку. Для украшения серединки я буду использовать самодельные желтые тычинки. Как я их делаю, я оставлю ссылку вверху и внизу под этим видео. Чтобы тычинки легче было приклеить, предварительно я их собираю в маленький пучок. Срезаю длинный кончик и наношу немного горячего клея. Маленький цветочек готов. Также мы сделаем два вида зеленых листьев. Для острого лепестка отрезок ленты шириной 2,5 см складываем лицевой стороной внутрь и зажимаем край. Срезаем ленту и спаиваем краешек листика над огнем. Дополнительно провожу над огнем по месту, где спаян лепесток и выгибаю его, чтобы придать красивую форму. То же самое делаем с другим отрезком ленты. Таких лепестков потребуется около 10 штук. Делаем второй лепесток. Для него можно предварительно сделать шаблон из бумаги. Переносим шаблон на ленту. Вырезаем и будем обрабатывать лепесток над огнем. Аккуратно обрабатываем края лепестка. Не подносите ленту к огню слишком близко, чтобы она не горела. Края обработаны, сейчас мы сделаем прожилки. Складываем лепесток лицевой стороной внутрь и проводим над огнем. Делаем боковые прожилки. Если вам их сложно сделать ровно, предварительно нарисуйте их карандашом. Делая прожилки, пальчики держим в начале и в конце прожилки. Ленту лишь слегка прогреваем. У основания этого листика я также сделаю складку и зафиксирую ее над огнем. Таких листьев понадобится около 8 штук. Дополнительно также сделаем небольшой бутончик из вывернутого лепестка. Отрезок ленты за стороной 4 см. Складываем, посередине заворачиваем края внутрь. Еще раз складываем посередине. И будем спаивать край. Если край получается неровный, то можно его слегка подрезать. Выворачиваем лепесток. И вклеим его в острый зеленый листик. При желании бутончик можно сделать из двух вывернутых лепестков. Склеив их между собой. Так бутончик получится немного больше. Я заранее подготовила ободок и закрепила на нем основу. Размер моей основы 2 на 18 сантиметров. Как я делаю такую основу и креплю ее к ободку, вы сможете увидеть на примере моих других работ, ссылку на которые я оставлю под этим видео. Постепенно начинаем оформлять ободок. Приклеиваем зеленые листики под центральный мак. Заранее на основе я отметила ее центр. Нанося клей на основу, не доходите до ее краев, чтобы клей при приклеивании цветка не выступил наружу.
Количество, размеры, форма лепестков может быть разное по вашему вкусу. Приклеиваю острые лепестки. На которые в дальнейшем буду клеить бутончики и маленькие белые цветы. Здесь для украшения также использую самодельные тычинки красного цвета. Как сделать такие тычинки, вы сможете увидеть в том же видео, которое будет внизу в инфобоксе. Приклеиваю два маленьких белых цветочка. И то же самое буду делать с другой стороны ободка. Ну а между маками я вклею небольшие бутончики и немного самодельных белых тычинок. Все элементы композиции приклеены и ободок готов. 